Hi friends, welcome to Raga's Kitchen friends. In this video, we will see a very useful kitchen tips kitchen tips. First tip is to use the use of the use of use of the 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 use அதை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வந்து டைட்டா க்ளோஸ் பண்ணிருங்க அப்ப இந்த இடத்துல வந்து தண்ணி வந்து வெளியில வராம இருக்கும் நல்லா டைட்டா வந்து அழுத்தி பிடிச்சிட்டு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு இந்த இடத்துல வந்து மூடி வச்சிருங்க இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு நல்லா டைட்டா காத்து போகாத அளவுக்கு நல்லா டைட்டா போட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டு நீங்க फ्रिजல வச்சிட்டீங்க அப்படினா ஒரு 5 6 நாள் ஆனாலுமே இது வந்து நல்லா ஃப்ரெஷாவே இருக்கும்ங்க நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்றப்போ நம்ம புதுசா கட் பண்றப்ப எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்த டிப் வந்துட்டு நம்ம இன்ஸ்டன்ட்டா நமக்கு வந்துட்டு வெள்ளை கரைசல் இப்படி Ready Pandra, friends, Pakapuru, the morning is enjoy chickingana, number Yepa Tevio, upon the Vella Crescent, and we use Panicla, or Arakilo, Alavacan, Avantu, Urunda Vellata, in the Madri Podipani, Edder Kanga, Urvana Lila, either render tablespoon of Kathani Vita, either when the Nalla Karachikonga, Arakilo Vellataka, Kuraivan, Alavada, the Rend spoon Alavacan, Thani Vitruko, Thani Vita, Nalla Karachikonga, either when the Pagala Varnun Tevilanga, Vella Kare Ravariku, either when the Nikodika Chale Podo. பாருங்க இப்போ நல்லா கரஞ்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா கரஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிருங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த வெள்ளை கரைசல வந்து நம்ம இப்போ வடிகட்டி வச்சிரலாம் நம்ம வடிகட்டி வச்சிட்டோம் அப்படினா எப்ப தேவையோ அப்ப வந்து நம்ம இந்த வெள்ளை கரைசல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பொழுதுக்கு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம செய்யணும்னு அவசியம் இல்ல பாருங்க இந்த மாதிரி வடிகட்டி ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு நீங்க வந்துட்டு வெளியிலயே வைக்கிறதா இருந்தா ஒரு ரெண்டு நாள் ஆனாலுமே நல்லா இருக்கும்ங்க நீங்க फ्रिजல வைக்கிறதா இருந்தீனா ஒரு 10 15 நாள் ஆனாலுமே நல்லா இருக்கும் எப்ப உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அப்ப फ्रिजல இருந்து எடுத்து ரூம் टेंपरेचरக்கு மாத்தி வெச்சுโกங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல திக்கான வெள்ளை கரைசல் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இது கொஞ்சம் டைம் ஆக ஆக இது வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக ஆரம்பிக்கும் ஆனா எப்ப உங்களுக்கு தேவையோ லட்டு பிடிக்கறதா இருந்தாலும் சரிங்க இல்ல வந்து ஏதாவது ஸ்வீட் பனியார சேரிங்க அப்படினாலும் எந்த ஸ்வீட் சேரதா இருந்தாலும் இது வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த டிப் பார்க்கலாங்க குழந்தைங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கெட்சோ அல்லது மார்க்கரோ வச்சு கையில காலில இதெல்லாம் கிரிக்கிக்கு வாங்குங்க நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க இது வந்து நீங்க என்னதா சோப் போட்டு தேய்ச்சாலும் இது வந்து போகாது இது வந்து நம்ம ஈஸியா போகிறதுக்கு வந்து நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் இருக்கு இல்லீங்களா இந்த மாதிரி நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் லிக்விடா இருந்தாலும் சரிங்க இல்ல வந்துட்டு நமக்கு இப்ப காட்டன் பேட்ஸ்லயும் கிடைக்குது அது வேணாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர்ல கொஞ்சமா வந்து பஞ்சு தொட்டு இந்த நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் வச்சு அந்த இடத்துல தேய்ச்சிட்டீங்க அப்படினாலே போடுங்க டக்குனு வந்து போயிரும் சோப் போட்டு நம்ம தேய்ச்சு கஷ்டப்படணும்னு தேவ இல்லங்க ஈஸியா அது வந்து போயிரும் பாருங்க துணியில கூட இந்த மாதிரி வந்து இங்க் பென்னோடய இங்க் வந்து பட்டுச்சுனா இந்த மாதிரி நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் வச்சு தேய்ச்சினாலே ஈஸியா போயிருங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்த டிப் வந்துட்டு நம்ம எலுமிச்சை பழத்துல இருக்க ஜூஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த தோலை வந்து தூக்கி போடாம நம்ம வீட்ல இருக்க துரு பிடிச்ச கரை இருக்கு பாத்தீங்களா அங்கெல்லாம் வந்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கிட்ட நல்லா ஊற விட்டுருங்க அதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தேய்ச்சீங்கனா ரொம்ப ஈஸியா அந்த துரு கரை எல்லாமே போயிருங்க அதே மாதிரி நம்ம சிங்க் கிட்ட பாத்தீங்கனா உப்பு தண்ணி யூஸ் பண்றனால உப்பு தண்ணியோட கரை வந்துட்டு அதிகமா இருக்கும் வெள்ள வெள்ளையா படிஞ்சிருக்கும் அந்த உப்பு தண்ணி கரை போறதுக்கு இந்த எலுமிச்சை பழ தோல் வச்சு நம்ம வந்து தேய்ச்சி விட்டாலே போதுங்க ரொம்ப ஈஸியா நமக்கு வந்து அந்த வெள்ள கரை வந்து போயிரும் பாருங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் வெல்ல வெல்லையா இருக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இது மாதிரி நீங்க வந்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டீங்கன்னா எப்பயுமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா பளபளன்னு இருக்கும் நம்மளுடைய சிங்க் எலுமிச்சை பழ தோல் வந்து தூக்கி போடாம நிறைய விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாங்க இந்த மாதிரி உப்பு கரை போறதுக்கு அதே மாதிரி நம்ம கால்ல எல்லாம் வந்து அழுக்கு அதிகமா இருக்குனா கூட நீங்க இத வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க வாஷ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க பாருங்க இப்ப நம்ம எலுமிச்சை பழ தோல் தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா துருப்பிடிச்ச கரை இருக்கு இல்லீங்களா அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க சாதாரணமா தண்ணி ஊத்தி வாஷ் பண்ணாலே போதும் நல்லா கிளீன் ஆயிருங்க இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க தேய்ச்சி விட்டுட்டு நீங்க வாஷ் பண்ணீங்கன்னா நல்லா வாசனையாவும் இருக்கும் நல்லா பழப்பழனும் இருக்கும் இதே மாதிரி எலுமிச்சை பத்து பல தோலை வச்சு நம்ம என்ன கரை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பாத்திரத்தை கிளீன் பண்ணாலுமே நல்லா
இப்போ நம்மளுக்கு அடுத்த டிப் பார்க்கலாங்க நம்ம வந்து தக்காளி தோசை ரவை தோசை இதெல்லாம் வந்து ஊற்றுறதா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கரைச்சி தோசை ஊற்றுவோம் பார்த்தீங்களா பாக்கி இருக்க மாவு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ அடுத்த நாள் வந்து தோசை சரியாக வராதுங்க அது மாதிரி சரியாக வராது அப்படின்ற டைமில் வந்துட்டு இந்த மேலே தேங்கி இருக்க தண்ணியை வந்து வடித்து எடுத்துருங்க ஈவன் கோதுமை தோசை மாவாக இருந்தால் கூட அந்த மேலே தேங்கியிருக்க தண்ணியை வந்து வடித்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் வந்து தோசை பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக க்ரிஸ்பியாக புதுசாக மாவு நம்ம கரைச்சிருக்கப்போ எப்படி வருமோ அதே மாதிரி வருங்க இந்த மாதிரி கரைச்சி ஊற்றுற தோசை மாவு எதாக இருந்தாலுமே வந்துட்டு நீங்கள் அடுத்த நாள் யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி மேலே தேங்கியிருக்க தண்ணியை எடுத்துட்டு புது தண்ணி வந்து போட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி தோசை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா மொறு மொறுன்னு க்ரிஸ்பியாக நல்லா வரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த டிப் ஒர்க் அவுட் ஆச்சான்றது கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளுடைய அடுத்த டிப் பார்க்கலாங்க நம்ம மிதியடி வந்துட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணுறப்போ சோப் பவுடர் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான எலுமிச்சப்பழம் பேக்கிங் சோடா இதெல்லாம் போடுறத விட இந்த மாதிரி ஒரு பக்கெட்டில் ஒரு பாதி பக்கெட் அளவுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா தர துடைக்கிற லிக்விட் அதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூடி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு மூடி அளவுக்கு இதில் ஊற்றிட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம மிதியடி எல்லாத்தையுமே ஊற வச்சு ஒரு ஒரு மணி நேரம்க்கு அப்புறமா நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லாவே அழுக்கு போயிடுங்க அதே மாதிரி இது வந்து பாக்டீரியா எது இருந்தாலுமே இதை வந்து எடுத்துருவோம் நம்ம ஃப்ளோர் கிளீனர் அப்படி தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரியே இதில் இருக்க பாக்டீரியாவும் இது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் எந்த ஒரு கரை இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்து போயிடுங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூடி ஃப்ளோர் கிளீனர் போட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஊற வச்சு துவைச்சோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷான மிதியடி நம்ம கிடச்சிருங்க இப்போ நம்மளுடைய அடுத்த டிப் பார்க்கலாங்க நம்ம காளான் சமைக்கிறதுக்கு வாங்குறப்போ அது வந்து புதுசாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த காம்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோடு வந்து நல்லா டைட்டாக இந்த காளான் வந்து நல்லா வந்து ஸ்டெம் வந்து நல்லா ஒட்டி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான காளானுங்க அது லூஸாகவோ இல்லை வந்து கழுண்டு வந்துருச்சுனாவோ அது வந்து நாள் பட்டது அப்படின்றத அர்த்தங்க அதே மாதிரி அதுக்கு மேலே வந்து கருப்பாக வந்து அதிகமாக இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த காளான் வந்து கழுவுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக கல்லுப்பு போட்டு கரைச்சிட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காளான் எல்லாத்தையுமே போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நல்லா கழுவிக்கோங்க அந்த மேலே இருக்க அந்த கருப்பு கருப்பாக இருக்கிறது எல்லாமே ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்கள் நல்லா வெள்ளையாயிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக எல்லாம் கழுவி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சமைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் கல்லுப்போ அல்லது வந்து இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து எலுமிச்சை பழ ஜூஸ் கூட நீங்கள் இதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு மூடி அளவுக்கு பிழிஞ்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் கூட நீங்கள் வந்து நல்லா கழுவி எடுத்தீங்கனாலும் இதுக்கு மேலே இருக்க எல்லாமே வந்து ஈஸியாக போயிடும் நல்லா வெள்ளையாயிருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நார்மலாக சமைக்கிறதுக்கு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே கழுவி எடுத்தாச்சு ஒரு தடவை உப்பு தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மலான ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் ஒரு தடவை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சனில் ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்க